Imagínate terminar la secundaria siendo de los más virgos y excluidos sociales de la escuela y aún así apuntes a conquistar a la chica más sexy y candente de la secundaria. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Y a pesar de que lleves todo en contra, puede que las cosas terminen bien para ti. Por eso les vengo a contar de una, la película de Te Amo, Beth Cooper. En esta historia conoceremos a Dennis Cooperman, un adolescente de preparatoria que tampoco aparenta la edad de un adolescente de preparatoria. Este vive enamorado de la líder de las animadoras de la escuela llamada Beth Cooper. Además que tiene un mejor amigo llamado Rich que le dice que como es el último día de la escuela, aproveche la oportunidad y le declare su amor a Beth. Así que decide hacerle caso y en vez de decírselo a solas, decide decírselo enfrente de toda la escuela. Te amo Beth Cooper. Esto hizo emperrar al novio de Beth llamado Kevin y no contento con esto empezó a decir todas las cosas que alguna vez quiso decir a lo largo de sus años en la escuela, mandando indirectas a muchos y obvio haciéndolos emperrar. Terminando el discurso su directora le llama la atención pero él le dice que lo entienda pues está enamorado. ¿Jamás estuvo enamorada? Tus pezones son muy extraños. Bueno, dejando de lado los recuerdos traumáticos, Beth se acerca a Dennis y le dice que le hizo pasar vergüenza, pero que le pareció tierno. Así que Dennis aprovecha el bug y la invita a una fiesta que era en su casa, pero no hay tiempo para nada, pues Kevin viene a partirle las piernas. Aunque la directora los detiene, pues no quiere gente morida en su escuela. Bueno, casi se enfrían a nuestro prota, pero al menos sus compañeros lo han de respetar bastante por el discurso que dio. Adiós, escríbanos. Ya estando Dennis en casa junto a Rich, sus padres le dicen que saldrán y tienen la casa sola para que hagan su fiesta. Su papá les dice que aprovechen antes de que empiecen la universidad, que se diviertan y que hagan mucho delicioso. ¿Entre nosotros? Ya olvidé decirles, pero durante toda la película, Rich estará en su camino para averiguar para qué bando tira. Como sea, siguiendo con la historia y para la sorpresa de nuestros dos virgos, Beth termina llegando a su casa con dos de sus amigas, aunque se desilusionan cuando ven que no había ninguna fiesta. Así que pasarán muchos momentos incómodos en que nuestros virgos no dejan de cagarla. Gustaría que no tienes hermano. No, él falleció. <risa> Kevin llama a Beth para preguntarle dónde está, pero esto le dice que está en una fiesta y que no la joda. Pero el jodido psicópata termina rastreando su teléfono y llegando a la casa de Dennis. Así que se inicia toda una persecución dentro de su casa. No, Dennis, has visto viernes 13. Si subes las escaleras, te Dennis trata de defenderse con su sable de luz extra virgen, pero Kevin le parte las piernas usando un esqueleto como un chaco, aunque luego viene Beth a salvarlo. Esto es aprovechado por Dennis y Rich, que después de sacársela entre perra para bajar del tejado, salen corriendo mientras Kevin y sus amigos los persiguen, pero llega Beth al rescate y se los lleva en su auto, así que por ahora nuestros virgos están a salvo. Muchas gracias. Dennis trata de llamar a sus padres, pero Beth se deshace del teléfono para que Kevin no pueda rastrearlo, y aquí se da el primer acercamiento entre Dennis y Beth al gustarles la misma música. Paran en una gasolinera para comprar cerveza, y Beth luego de sobornar al de la caja con un chape para que los deje llevarse la cerveza, Mesa, pues continúa con su paseo. Qué trucazo, ¿no? Deciden hacer una fogata en medio del bosque y después de que Dennis accidentalmente pone una canción romántica, Beth les hace una señal a sus amigas para que los dejen a solas. Aquí estos tortos los tienen otros acercamientos más. Dennis le dice cosas que piensa sobre ella y a esta parece gustarle un poco. Ay, el amor. Pero son interrumpidos, pues Rich y las amigas de Beth se fueron a molestar a unas vacas, pisaron caca, hicieron anajar a las vacas, las vacas los persiguieron, así que todos terminan huyendo. Aunque como Beth no sabe manejar, termina chocando un auto en medio del bosque. Y para que Dennis se cague encima, el auto que habían chocado era el auto de su padre. Pero por las luces, este no alcanzó a verlos, así que solo se van. Llegan a una fiesta que estaba siendo organizada por una de las chicas de las que Dennis habló mal en su discurso. Pero Beth dice, no, nah, no creo que pase nada. Los problemas empiezan cuando un gorilón coge a Dennis y se lo lleva a un cuarto por hablar mal de él también en su discurso, diciendo que a este le faltaba amor en casa. ¿Cómo lo supiste? Bueno, las cosas terminan bien, se hicieron amigos, así que es bueno hacerse amigo del gorilón de la escuela. Pasan un rato en la fiesta y después de enterarse de que Kevin también está ahí, se lo terminan encontrando. 
Kevin va a partirle las piernas, pero no se preocupen que el profesor de gimnasia está ahí y él detendrá la pelea. Algunas reglas. ¿No va a parar esto? Bueno, en vista de que ya se iban a enfriar a Dennis, llega el gorilón de antes a salvar el día, sacando de combate a Kevin y a sus amigos. ¡Hurra! Aunque esto no duró mucho porque Kevin se vuelve a parar y le voltea la cara. Pero el gorilón se vuelve a parar y le voltea ahora la cara a él. ¡Hurra! A todo esto, Beth que atravesó la pared con el auto de Kevin, termina rescatando a Dennis y los demás. Y hablando de este, pues él ya está harto de todo lo que está pasando en la noche, culpando a Beth por todo lo que le ha sucedido. Aunque esta dice algo bastante cierto, si no hubiera dado ese pinche discurso, nada hubiera pasado. Eso tiene sentido para mí. Cuestión que se dirigen a la escuela y como Beth es la líder de las porristas, tiene la llave para entrar. Le dan un show de baile a Dennis hasta que las chicas deciden ir a las regaderas. Rich le dice a Dennis para ir, pero como este es un virgo, pues no quiere. Aún así Rich baja sin él. Él. Dennis se termina animando y al bajar y tras ver a Beth en pelotas como que se anima un poco y se termina de animar tras el discurso motivacional que le da Rich. No estás vivo a menos que vivas. ¡Ay, hermoso! ¡Sublime! Así pues Dennis está todo emocionado por remojar el payaso, pero Kevin termina llegando pues rastreó su auto. Todos huyen y Rich decide quedarse pues podemos ver que toda su vida practicó a dar latigazos con toallas mojadas pues de pequeño le hacían mucho bullying. Y todo esto le termina sirviendo pues en pelotas le saca la entreperra a toda la banda de Kevin a punta de latigazos de toallas mojadas. ¡Qué macizo! Así pues todos terminan huyendo y deciden ir a la cabaña de los padres de una de las amigas de Beth. Aquí Dennis y Beth tienen muchos más acercamientos, caminan un rato, hablan de cosas personales y se van ganando cada vez más confianza. Así pues terminan llegando a la cabaña y deciden brindar por la noche de locura que han tenido y en vista de que ya estaba amaneciendo Beth decide salir a ver el amanecer y Dennis sale a acompañarla esto es aprovechado por las amigas de Beth que como sospechan que a Rich le gusta el pepino pues deciden hacer un trío con él para comprobarlo aunque no sale tan bien que digamos pues eso fue velocidad Mientras tanto, Dennis y Beth llegan al punto más alto de sus acercamientos, hablan un poco y Beth le dice a Dennis que se siente triste pues sabe que el resto de su vida será ordinaria. Dennis le dice prácticamente que ella es una chica fabulosa y que su destino es el éxito, dándonos el momento más emotivo de la película. La Beth Cooper que conozco no tendrá una vida ordinaria, sé que tendrá una vida increíble. ¿Por qué estás tan seguro? Porque soy un tipo muy listo. <risa> Calamardo. Estas palabras le llegan al cocoro a Beth, así que al fin se terminan dando un beso. Después de esto, Dennis regresa al fin a casa con los demás, habla un rato con su padre y este en vez de enojarse se siente orgulloso de que su hijo haya aprovechado al máximo sus días antes de la universidad. Después de esto, llega la despedida de Dennis y Beth y esta le agradece por ser la única persona que la amó. Gracias por amarme. Sí, esta película al final está llena de momentos emotivos. Oye Beth. Te veré en el reencuentro. Si seguimos solteros, me casaré contigo. Después de tanta cursilería, Beth se termina yendo y si se preguntan cuál fue la conclusión de Rich sobre a qué bando le va, pues digamos que tiene amor para cualquiera de los dos bandos. Y así acaba esta película. Si les gustó el video no olviden darle like, comentar, suscribirse, cualquier cosa que se pueda hacer, me estarían apoyando un montón, cuídense mucho y adiós.